Nada. Como a Cris falou, viu, metais, eu tenho uma, uma certa experiência com ele, já tenho um livro com o livro, né? E na verdade, o que ela falou, a gente não quer ser um. Eu acho muito chato para mais palestra, tanto para quem está assistindo, até para mim que está falando. E a gente foi. Aí eu pensei em fazer uma coisa mais dinâmica, quem quiser perguntar uma coisa, quando a gente estiver falando, vocês podem parar para perguntar, não tem problema nenhum. Não tem muitos slides também não, mas o assunto que tem, que eu coloquei, dá para a gente falar aqui, até meses, dependendo do que for. Bom, aí é bastante isso, vou começar. No início, né? Início, vou voltar um pouquinho lá. Eu comecei é, mexendo com informática lá com meus 10 anos de idade. E eu lembro que eu comecei, eu comecei, não, comecei a estragar computadores, né? Porque eu lembro que eu ia na casa do meu tio e eu chegava lá, me enchia, estragava e ia embora, eles fumavam, estragava e ia embora, mesma coisa. É, eu estou falando isso porque, assim, muita gente que ligando, fazendo uma ligação com o Linux, as pessoas, ah, não vou mexer nisso não, porque eu posso destruir o sistema, vou fazer isso porque pode, porque pode dar alguma coisa errada. E, então, é, é legal vocês sempre saírem, não ficar estagnado numa coisa, sempre experimentar uma coisa nova. Bom, hum, vou falar um pouquinho como é que foi eu começar a mexer com Linux. Foi em 1997, se não me engano, eu, eu tinha lá meu, meu computadorzinho, rodando Windows, nem lembro que era. Que era, acho que era um 95 na época, mas assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de mudança. De, 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 relativamente, muitas pessoas, quando falam em mudança, a pessoa está em mudança, não, já rejeita. Mas eu, eu gosto sempre de ver a, a coisa acontecendo, o que tem de novo, e eu gosto muito de mudança. Aí eu lembro que o pessoal falou sobre Linux, o Linux falou assim: eu vou experimentar isso. E o Linux, a versão, é, a versão usada, que tinha saído, primeira vez foi em 92, se eu não me engano, e eu fui ter a primeira experiência em 97. Bom, eu lembro que foi eu, mais alguns amigos dele, para a gente conseguir é, fazer a instalação, deixa eu só fazer meu chão, só mostrar um negócio para vocês, eu tenho aqui ainda o original, esse aqui foi o primeiro livro que eu usei na minha vida, quando a gente 3.0. Era assim, olha que legal, é só instalar, pega o programa lá, Next Next Finish, instala, não. Eu demorei assim uns três meses para poder instalar e tinha um cursorzinho piscando. O que eu faço agora? Eu não tinha mais nada. Para você é, pra conseguir mexer, para você conseguir ter uma interface gráfica, você tinha que configurar o mouse, tinha que configurar o, o teclado. Se não tivesse o mouse, né, o teclado configurado, você não conseguia nem abrir. A gente tinha um DX, que é um servidor gráfico, nem funcionava. E a documentação na época também era muito escassa. Eu lembro que a, a Conectiva, uma empresa brasileira, hoje em dia ela atua também, só que está mexendo com, com outra parte. Mas na época foi que ela bancou muita gente a mexer com Linux aqui no Brasil. Mas era assim, era uma coisa muito medonha, digamos assim, né? Eu vou pular um pouquinho aqui. Falar um pouquinho da, da experiência pessoais minha. É, rapidinho, mudando de assunto, alguém sabe o que chama de GNU Linux? GNU barra Linux? Nossa, todo mundo. GNU Linux é o seguinte, porque a gente fala muito, ah, eu uso Linux, eu uso Linux, eu uso Linux. Na verdade, o correto é falar GNU Linux. Por quê? O Linux em si é só o kernel. Vocês não devem estar pensando o kernel, só tem que é o kernel. Que é faz a comunicação entre o hardware e entre o software, entre os outros aplicativos. Então, o Linux em si é só o que é. O GNU é as aplicações. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, que vai mostrar o, até o, o Richard Stalman, que foi o criador da filosofia de software livre, vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas o, a exenção do GNU, que são os aplicativos com o kernel, que vai fazer a, a comunicação deles, forma o sistema operacional. Então, correto mesmo dizer o seu operacional é o Linux. Mas hoje em dia é, fica muito fica apelidado, né? Linux, Linux, Linux. É igual assim: você chega no supermercado, ah, eu vou comprar um macarrão instantâneo, você compra um miolho, então você não vai comprar uma a Solana, a Solana é esponjeada, você compra um bombril, entendeu? 
Mas é um negócio assim, é só para vocês saberem que é só uma simplificação, mas o correto é que no Linux, mas hoje em dia o pessoal fala no Linux. Ele, ele tem dois entendimentos, né? como sistema profissional e voltado para o que é. Bom, qual disco é melhor? Estou dando de primeira a oportunidade de experiência pessoal. Alguém sabe o que é disco? Ou distribuição? Distribuição Linux? Uma versão. Uma versão? Como uma segunda versão? Linux Hard, Linux Hard.org. 
foi um site, foi há uns 10 anos atrás, mais ou menos, foi eu e mais dois amigos meu, o Plético Curitiba, a gente teve a ideia de montar um site, todo existe o Berlim hoje em dia, deve conhecer, quem não conhece o Berlim, tem notícias de informação, notícias lindas. Então, o nosso site era voltado para a informação das pessoas e dicas também. Aí eu tinha uma coluna lá no site, que era dicas rápidas. Você falou, ah, eu preciso resolver um negócio no Linux, aí em vez de você chegar ali um monte de documentação, você pegava e aplicava, não. É só isso que você precisa, você ia lá, aplicava e funcionava. Aí eu tinha uma, uma coluna voltada só para isso, para poder dar dicas relacionadas ao, ao Linux, coisas rápidas para poder resolver. E o Ricardo, esse amigo meu, tipo, tipo, falou assim, tá, você podia juntar isso, que já tinha bastante coisa aqui, e fazer um livro. Aí eu tive ideia, foi até esse livro, o primeiro livro que eu escrevi. Tem no meu, no meu blog, vocês estão conseguindo ver, trazendo no blog. Quem quiser baixar lá gratuitamente, PDF, pode imprimir, pode dar para qualquer pessoa também. E são dicas rápidas, foi em 2005 que eu fiz esse livro. Que foi? Esse livro é Ah, você tem? Então, é um livro assim que dá dicas rápidas para a pessoa, para poder desenvolver. Uh, aí, depois, depois eu vou falar um pouco mais sobre o no final, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Mas, mudando de assunto, já, alguém que se conhece isso aqui, ó? O Jim Tutu? Já ouviu falar? O quê? Essa aí eu tinha visto, que é o Jim Tutu. Eles têm que montar ela toda. Então, já. O Jim Tutu Linux. Foi, é uma distribuição, voltando um pouquinho na distribuição lá. Na verdade, não é bem uma distribuição, uma meta de distribuição. Por que meta de distribuição? É uma distribuição que se constrói a si mesma. Nossa, Mas é assim, é uma distribuição ali que consegue se, se, se construir. É, antigamente, existia, não existe mais, você poderia instalar ela do estágio 0 ao estágio 3. Hoje, acho que só existe o estágio 3. A diferença? A diferença é que do zero, depois que você chegava do zero, você ia fazer um, depois você ia fazer um, você ia fazer o estágio três, depois você ia do dois, você ia para o três. Então hoje em dia, era uma trabalheira danada. Hoje em dia, acho que nem existe, só existe o, o, o três. Aí, por que eu coloquei? Um desafio para poder instalar essa coisa aí. Por que eu fui querer mexer com esse negócio? Simplesmente para poder estudar, vir a fundo e aprender muita coisa. Porque era assim, eu lembro que na época eu saí do, do, do estágio 1, foi um arquivo de 1.3 ou 1.4 megas que eu construí o sistema inteiro. Aí vocês não têm ideia do que é. O que, que é? Eu tinha um número 150 na época. Foi assim, é, foi mais de um mês para mim ter um pulsãozinho piscando lá na tela. Só isso. E compilando o programa de noite, 24 horas. Compilando, compilando, compilando. Só para ter que compilar aqui, né? compilar GC, compilar ou compilar um monte de coisa. Então, foi um desafio muito grande que eu que, que, que enfrentei na minha vida para poder é, estudar mais Linux. Eu, eu deixo até disponível para quem quiser estudar Linux a fundo. Eu já estou até comprando, já está até hoje, porque ele está lá, ele não instalou. Ele instalou? Não. Não, para, começou, né? Uns três meses ele começou, quatro meses ele começou a instalar. Está parado. Mas é. A pessoa falou, não, mas é difícil assim, é complicado. É, ele, ele é um sistema bem complexo de, de, de poder fazer a instalação e mexer depois. Mas eu usei ele por durante cinco anos, mais ou menos. Por que você não usa mais? Ah, porque tipo, é assim, muita a trabalheira para você fazer um sistema e... Como é que eu vou dizer? É, você constrói o sistema e deixa o sistema funcionando legal. Aí depois eu entrei na faculdade, tinha que resolver o problema rápido, depois não dá, depois aí eu usei o Ubuntu, depois eu usei o Ubuntu, voltei para o Zabaiano. Zabaiano, na verdade, esse que eu uso, ele é o derivado daquele ali, o Gino do Linux. Só que, em vez de, porque o Gino foi assim, acho que o maioria não sabe o que é, tem que compilar um código, né? compilar um programa. Aquele sistema, para você poder mexer nele, eu quero rodar um, um, um play de música, você tem que compilar o play de música para você poder ter funcionando. A maioria das distribuições que hoje em dia, você tem um pacote, assim, um pacote. é como se fosse um x 0 no Windows. Então, o Zabaiô, na verdade, é derivado do Ubuntu, do Ubuntu, só que ele usa o pacote um compilado já. Na verdade, eu posso compilar se quiser também. Mas é, é mais simples, e a manutenção dele é mais simples também. 
Cada um, digamos que ele é um pouco mais intermediário, avançado. Uh, experiências profissionais. Eu coloquei só duas aqui, na verdade, eu cheguei até tem é, uma empresa de consultoria de software, foi uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, e até saída fechou a empresa. Mas eu me chego, principalmente com a parte de Linux, parte de servidores, rede, essa, essa parte. Mas essas, essas duas experiências que eu tive aqui foi a das mais marcantes que eu achei. André Gutierre, não sei se alguém conhece aqui, é uma multinacional. Ela, eu cheguei a trabalhar nela em 2005 a 2007, foi um, um projeto do governo, do Luz para Todos. Só que, na verdade, eu fui contratado por projetista. Aí eu fazia o projeto, cuidava de uma parte da informática e desenvolvia só pela vida também. Era um, só faltava varrer a, a empresa lá. Mas é, eu lembro que na empresa foi assim. Eu, tive, eu cheguei para o gerente lá, eu estou precisando de uma máquina para poder montar um servidor. Ó, rapaz, só para um detalhe que a Android GTS, na época de 2005, quando a gente entra na empresa, o pessoal fala, passa a história da empresa, ela tinha renda líquida de 1 um bilhão por ano, líquida. Cheguei, estou precisando de uma máquina para montar um servidor aí, tinha, no prédio que eu estava trabalhando tinha cerca de 670 pessoas. Aí me arrumou um 233, um prédio de 233. 256 de nós, para montar um servidor. Aí, montar um servidor com isso, dá para montar um servidor, dá para montar um servidor, é bom. Na época, eu, eu, eu poderia usar o Gimbo, por que eu não vou usar o Gimbo? Eu ia ficar um ano lá compilando coisa, eu ia sair da empresa e ia instalar um sistema ali. Só que existem outros sistemas que você pode instalar, que vai funcionar legal, vai rodar leve, e foi exatamente isso que eu fiz. Acho que, né? Saiu o Debian, era, foi um servidor de arquivos, um servidor web e um outro servidor lá que eu tinha feito montando nessa máquina que deu 670 pessoas acessando assim, simultaneamente. É, diferença de, de distribuição, do outro argumento que existem várias, por exemplo, eu não vou estar um mundo da vida ou um mundo rodando na cadeia, porque primeiro, se eu conseguir instalar já vai ser um mundo. É a mesma coisa que você pega um Windows 7 e tentar instalar um 233. Cara, ah, consegui, deve um ano para instalar, por que, que eu faço? Nada. Entendeu? Tem sistemas que são é muito pesados, sistema, aí você tem que ver, adaptar o que você vai usar exatamente para aquela coisa. Aí na verdade que você foi esses tempos que eu tive, eu achei bem interessante lá, tipo, o desafio de montar um servidor com a máquina, eu acho que no celular é muito mais potente que um gigahertz, ligar no celular no mundo. O pessoal se sair ia ser mais negócio. E no hospital, no, no HU que eu trabalhei também, vou deixar depois o Alexandre vai falar sobre isso. A gente fez uma migração de. Já está tudo lá? Tem uma nova coisa? Falta. Falta pouca coisa. Assim. Mas a gente migrou praticamente uma assim. A tal toda que estava mudando Windows para Linux. E eu só que eu falo assim: a gente migrou sem dois. A desktop mesmo. Mente de trabalho, mente de processando, o pessoal atendente lá. E é uma coisa que não pode parar, não. Tem que ficar sempre em movimentação. Servidores de desktop, eu coloquei ali, seguro, robusto e estável. Tem sistemas operacionais, se tá igual, por exemplo, é, quando eu trabalhei no CMI, a gente tinha lá uns 4.0, a gente tinha uns NT, né, 4.0, que era voltado para servidor e rodava ali no, no sistema 98, alguma coisa assim, 95, rodava no desktop. Por que essa, essa separação lá? Ah, não, um sistema. Um sistema, se for para servidor, tem que ser mais estado, tem que ser robusto, não pode ficar parando toda hora, não pode dar pau. Por isso que existe, geralmente existe essa separação até hoje, alunos. No Linux, isso não. Você existe até assim, versão voltada para servidor, versão voltada para a desktop. Na verdade, a diferença é que o servidor, os pacotes são mais antigos, são mais estáveis e foram mais testados. E no desktop não, sai coisa nova, sai coisa nova, Aí ah, existe uma, uma, uma fase de, 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 vamos dizer assim, como eu vou dizer, eu passo uma linha né, para que a pessoa testa aquele negócio para poder funcionar e lidar com aquele negócio no estado. Só que geralmente, versão, se você roda aqui, igual, vamos colocar assim, o KDE que ele está rodando é o 4.8, 4.9, não sei, na versão atual aqui. 
se fosse uma versão para servidor, só comparando o servidor, seria uma versão 4.5, umas três versões atrás, entendeu? Quatro versões atrás. A única diferença é isso, mas você, continua, você vai continuar tendo um sistema robusto, estável e seguro. Sendo o servidor, tanto quanto para. Tem um prazo para ser validado. Né? Tipo, tem tipo um prazo para ser validado, né? joga no mercado e se não tiver algum problema e tal, aí é isso que você vai dizer. Prazo para ser validado? É, na verdade, o software ele é mais testado. Para poder ter. Um, existe uma, 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 uma faixa de erro, assim, não. A gente. Né? Para poder testar o um software, para poder rodar em desktop, você testa aí, precisa um ano. Para ele rodar em servidor, para você funcionar legal, você deixa. Sei lá, há três anos. Você vai muito furar. Só que essa versão, esse Linux que eu te falei. <coughs> Ele não existe uma inversão, existe esse perfil. Se você quer usar um perfil para desktop, um perfil para servidor, um perfil para x coisa lá. E é um, é, um, é um sistema igual aquele que eu uso, que não existe inversão. Ah, essa é uma versão nova. Porque existe muito isso, né? Deixa eu formatar aqui no sistema para salvar essa é versão nova. Não, eu só vou atualizando. Eu sempre vou ter uma versão nova. Ele, a, 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 aquele, aquele sistema ali também funciona assim. O Ubuntu já não é assim, existem as versões. Versão 0.4, que é no mês de abril, não sei se você sabe, e versão com final 10, que é outubro. Por isso que existem de 6 6 meses a versão 9. E você fala, ah, não, eu posso atualizar comigo, posso atualizar. Só que as maiores taxas de erro que existem, de dar alguma coisa em sistema, não funcionar alguma coisa, é justamente a atualização. A maior chance de dar algum problema. Por isso que eles lançam 5 versões de 6 6 meses para a pessoa manter atualizada assim. Primeiro parece aqui, falando do Ubuntu, o Ubuntu, existe uma versão que chama CTS, longa duração. É, para servidor, eles dão um suporte de 5 anos, você mantém aquela versão, que é sempre as versões 0.4, e para o desktop por 3 anos. Essa versão que saiu agora, em abril desse ano, 12.04, é uma versão de longa duração. Eu falei que tem que. Você pode manter ela e não precisa atualizar para os outros. Se você for usar em um ambiente de trabalho, igual está usando no hospital, que é essa versão, quer dizer, você vai ter um suporte garantido ali por três anos. Se mantemos atualizados, se sempre naquela versão. Se tem razão, vamos lá. O Google. Quando vocês migraram, não tiveram nenhum problema, porque lá deve rodar um, um programa específico para os médicos para escrever. Ah, não, é. teve milhões de problemas. Teve muita coisa. A versão 10 da PRTS é ativa ainda, não tá? Oi? A versão 10 da PRTS é ativa. Não, na verdade, a 04 está ativa ainda. Justamente, a 04 sim. A 04 não vai ter a 2015. Aí a, a, a 10, ela já não tem esse suporte, até a próxima. Então, se você, se você instalar a, a 1204, pô, é tranquilo, você vai ter um suporte lá dos desenvolvedores até 2015, que eles vão lançar uma nova mais três anos. É, uma coisa interessante também no Ubuntu, a maioria do pessoal hoje em dia começa a usar Linux no Ubuntu, porque ficou bem popularizado, conhecido, tem gente forte investindo, apesar de mim. É assim, as versões 04 são versões de estabilidade. A versão 10 de outubro é a versão de novidade, vamos dizer. Sempre quando tem alguma coisa nova, eles vão na versão 10, quando está a versão. A, a versão 04 vai é ser uma. Vai. Mas dá uma instabilidade na versão 04. Mas na verdade as duas versões são usadas, são versões usadas, estáveis. Só que a versão 04 são, são melhores, são mais estáveis. Né? Área de atuação. Você sabe como falar, onde que o Linux está hoje? Né? Linux sim, porque o Linux, como eu te falei, Linux é o que? Não né? está confirmando o pessoal lá, porque ele roda Linux, Android. Android é o Roda Linux, é um sistema tablet Roda Linux, automóveis, aeronaves Roda Linux, televisores, não sei se vocês podem ouvir falar do sistema Ginga, é um sistema. Como eu vou falar? É um sistema um brasileiro, de tipo, né? acho que no, no, no Vol, o pessoal falou do Linux, fala que eu fiz né, também no Festival Internacional de Software Livre aqui em Porto Alegre, o pessoal fez uma de, de, de demonstração do Ginga, bem bacana. O Ginga, na verdade, é essa, essa, essa televisão. 
televisores hoje em dia estão saindo, é um, é um sistema é Smart TV, né? TV interativa, rodando muito, muito sistema de sistemas rodando muito. Isso também é com a Smart TV, tem, 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 alguns estão rodando, eles estão saindo agora em alguns. Dicas que estão fazendo um pouco do livro, né? Tem até um professor lá que está responsável por projetos. Eu não cheguei nem para tudo, não, mas você. Ele parece que as pessoas estão saindo, mas não saem todos padronizados. Né? Apesar de ter tido uma polêmica aí, de que, é, de que no padrão não era compatível, não ia funcionar, e a TV digital no Brasil também não tem um futuro, a TV está lá, né? É. Mas eles estão investindo. Eu consigo trabalhar com 
com, com, com livros que são fáceis. Eu quero começar a mexer hoje. Bom, hoje a gente está vivendo um momento assim, que o governo em si já está vivendo muito a parte de livros. Tem muita defasagem de, de profissional que o mercado precisando. A programação é a, é a parte principal, digamos assim, e eu particularmente não gosto de programação. Ah, não gosto, o que eu vou fazer? Tem milhares de áreas, assim, informática, então você pega informática, é, tem, é um leque enorme, limpo também, olha, é um leque enorme, para você poder mexer. Vou dar um exemplo, o designer gráfico. É, não sei se alguém conhece essa escola aqui, eu criei a livro, alguém já ouviu falar. Essa escola é de uma primeira lá de Niterói, mulher, ele, ele é mais bom que eu. Ele começou a. Ele, ele migrou assim, totalmente para o software livre em 97. Ele trabalhava em uma, 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 uma agência de publicidade, se não me engano, que ele falou. Em 97 eu nunca mais vou utilizar ainda, só em 97. Quando eu tinha a função de instalar, já era difícil instalar o negócio dele. Aí hoje, ele, hoje em dia, a Grelif foi criada há muito tempo, foi a, a primeira escola livre. Só a, 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 a ser feito e ser criado no Brasil. Ah, eu até de outra aqui, não sei se você já ouviu falar na. na como chama? Esqueci o nome da. Esse cara aí sabe demais. Ele é amigo. Ele é amigo. Ele é de Eu já fiz uma curso por lá. Sim, sim. Eu curso muito. Você pode fazer um curso presencial, você pode fazer um curso. Com ele lá, o cara é lindo, tem muitos artigos bons também, mas assim, o pessoal, ah, ferramenta, não, o ferramenta não existe, não tem um, um Photoshop para mim, é, 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 trabalhar com ele no, 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 no Linux, pô, mas existe um monte de programa, ah, não faz isso, porque essa assim, pessoa geralmente, é até engraçado, eu lembro quando na minha casa dava problema do Beto, alguma coisa assim, Aí o técnico lá em casa já ficava procurando o iniciado. Cadê o iniciado? Cadê o iniciado? Então, o que você quer que eu faça? Eu falava assim, a pessoa fica muito assim, sabe? Ela não quer conhecer a ferramenta, não quer saber justamente mudança. Agora a gente falava no início, a pessoa fica até assim, fica retida, não quer mudar. O Blender, não sei se você já ouviu falar de produto de modelagem, eu pensava no, no, no filme O Nome Aranha, tem um monte de filme também que eu não vou lembrar agora o nome, não sei se o nome. Mas é um programa muito forte, muito poderoso, ele é usado, muito difícil de hoje em dia. Tem um gimmick com muita gente, deve conhecer o Vitão. Photoshop do Linux, digamos assim, do Vinho. O Inkscape, que é mais ou menos o Core Draw. Tem assim, muitos programas similares, funcionam muito bem. Conheço muita gente que mexe só com esse trabalho, com essa empresa, se é. Tudo é assim. Não, não. 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 Aí o pessoal, ah, tá, o pessoal está começando a mexer com o Wine agora, não sei o quê. Só que ele é muito antigo. E aí, pô, mas é porque o pessoal usa muito engenharia reversa para poder conseguir rodar mais programas no Windows, no Linux, tá? Porque é uma coisa meio muito mais complexa. E eu lembro que eu fui no Fiz, né, em Porto Alegre, eu tive lá em, acho que foi em 2010. Aí, conversando com o pessoal, conheci muita gente lá. Aí tinha um cara que ele atrapalhou, não sei o que, da Dona Microsoft, que falou assim que o Windows, é, na, na versão nova agora, acho que na versão 8, que eles refizeram uma coisa nova. E até a versão 7 era uma, uma coxa de retalho, sabe? É, mas eu assim, não consigo emendar mais nada, tem que jogar fora e fazer o outro. É por isso que o Wine é, é, é uma coisa muito complicada. Eu quero rodar um, 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 um programa de Windows no Linux. Aí, é, para você conseguir rodar, você precisa de uma coisa muito específica, uma biblioteca específica, uma versão específica do Wine, do, 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 do seu que, sabe? É uma coisa é muito complicada isso, o pessoal faz. 
o mercado, esse é o mercado em si de Linux, que eu mais gosto, que eu me dedico a ser é profissional em Linux. É um mercado muito amplo aí. E hoje em dia eu coloquei até algum lugar que eu estou achando burro ali, uma coisa volta para o Ah, não importa. <risos> então, porque hoje em dia, não sei se vocês estão percebendo, muita coisa está sendo migrada para a nuvem. Então, assim, é, vocês já, já devem ter visto alguma coisa de comprar o computador, montar são as nuvens. Você acessa lá o seu, o seu, o seu, seu meu Gmail. Meus arquivos estão todos lá, eu posso estragar, quebrar meu celular, eu vou perder qualquer coisa, é. e as coisas estão rodando lá. Oi? Tem um sem perto dele aqui, ó. De mês em mês eu perto dele. Tá, Isso aí ia é... ser bom pra ele. É bom que as informações não sabem, né? Mas é, assim, assim, uma coisa interessante que a gente está vendo que a, o pessoal está fazendo uma, uma migração né, de plataforma e cada vez mais a gente está usando menos a coisa. É, no, no, é, ali né, o sistema instalado ali. Uhum. Igual, eu estava vendo um tempo um, atrás essa portagem, até a edição em Photoshop, em Central Natural, a coisa é, ficar tudo online, portar tudo online. Assim. Você basicamente vai ter igual a ProOS, alguém já conheceu, eu vou falar desse sistema internacional, baseado em Linux, para o Kernel Linux. É um sistema da, da, do Google que ele fez, se você quiser todo lá, mas você precisa ter uma, uma conexão. 24 horas, assim, para você poder mexer nas suas coisas. Porque embora a palha do nosso é uma vida, né? Tem lá conexão, tá até no pincel, né? Mas é assim, é... a parte de, de, de... 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 suporte, assim, a parte mais muito escassa na parte do botado no Linux. É uma parte. Aliás, não, até que a, a, a parte de, de programação. Existe muito o design, existe mais ou menos, mas a parte de, de suporte ainda é muito escasso. Se você acha alguém que sabe mexer, algum, alguém qualificado, qualificado é muito difícil. Possibilidade de aprender, eu tenho que ler. Fala assim, o que, que 